پورے ملک اندر جیسے کچھ حالات ہوئے اور ہیں اور آئندہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن حکومت بھی کبھی سازش کرتی ہے کبھی جھوٹ بلتی ہے کبھی دھوکہ دیتی ہے کھلے طور پر نہ معافی چاہتی ہے نہ اپنی کوئی پالیسی واپس لیتی ہے نہ کوئی اپنی بات واپس لیتی ہے یہ اقسم کا دھوکہ ہے ہندوستانی لوگوں کے ساتھ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ یہ دھوکہ ہے ایسے نہ سمجھے یہ دھوکہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کہ بات دیگر سب پر آفت اور مصیبت آنے والی ہے پہلے تو مسلمانوں پر آفت آنے ڈالنے کے لیے اور ان کو پریشان کر لیے کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد کس کا نمبر ہوگا اس کے بعد عیسائیوں کا نمبر ہوگا اگرچہ کہتے ہیں کہ سب عیسائیوں کو اجازت ہے باہر سے جو بھی آ کے یہاں پناہ مانگیں گے ہم ان کو دیں گے سب کو ایک بار سب کی مخالفت لینا آسان نہیں ہے نا تو یہ کہ ایک کو پکڑتے ہیں جب یہ ختم ہوئے آجز ہو گئے تو پھر ان کو پکڑو وہ جو آجز ہو گئے تو ان کو پکڑو اس طرح گویا حکومت کی یہ ایک پالیسی ہے یہ ایک کو ختم کر کے صرف اپنے لوگ رہ جائیں اپنے لوگ بھی کون رہیں گے نہ بدھسٹ رہیں گے نہ دلت رہیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے ان کا تو گویا نظریہ یہ ہے کہ منو سمورتی کی تعلیم عام کی جائے چار ذات کو برامن نہ پیدا کیا نعوذ باللہ تو لہذا صرف برامن رہ جائیں گے برامن کتنے ہوں گے آٹھ فیصد ہوں گے ہندوستان میں اگر چیک ہندوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ستر فیصد ہے غلط ہے ہندو ہر کے جتنے نہیں ہیں دلت اس میں سب سے زیادہ چالیس فیصد دلت ہیں وہ ہندو نہیں ہو سکتے ان کی کتاب کے مطابق پریشان ہر طرح کیا جاتا ہے سکون سب کا غارت ہے جو اخبار پڑھتے ہیں وہ بھی جو اخبار نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی جو پروگرامز دیکھتے ہیں وہ بھی جو نہیں دیکھتے ہیں وہ بھی سکون اطمینان کے لیے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اخبار پڑھنا چھوڑ دیں تو پھر شاید سکون ملے گا اتنی غلط خبریں چھاپتے ہیں اتنی غلط باتیں بتاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب حکومت بہت اچھا کر رہی ہے اور صاحب باشندے بہت خراب کر رہے ہیں یہ ہے کسی بھی شر کو کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہم کو حق دیا ہے دفاع کا ڈیفنس کا حق دیا ہے آدمی کے مال کے لیے اللہ نے کہ رسول نے اجازت دی تمہارا مال کوئی چھیننا چاہتا ہے مت دو دین کوئی چھیننا چاہے اس سے بڑی بات ہو گئی تو لہذا دین جب خطرے میں ہوتا ہے تو آدمی کیا کیا وسائل اختیار کر سکتا ہے وہ سارے وسائل اختیار کرے گا وہ اس محمد اکبر نفیما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب اور جوہے کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا جوا اور شراب حلال ہے کہو ان دونوں میں خرابیاں بہت ہیں تھوڑا فائدہ ہے اس سے اسے لیے نکالا گیا ہر وہ کام جس میں خرابی زیادہ ہو تھوڑا فائدہ ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ کسول اب عام طور پر دفاع کے لیے مظاہرہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر نہیں کریں گے تو ہم نامان قائم ہو جائے گا حکومت قانون واپس لے لے گی چھوڑ دے گی اس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے دین ہی ختم ہونے والا ہے دین کے ماننے والوں کو ہی ختم کیا جا رہا ہے لہذا جو چیز جس کے اندر فائدہ زیادہ نقصان کم ہو اس کو اختیار کرتے ہیں اب مظاہرہ اسٹرائک لوگ کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے فائدے بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں ہر جگہ اگرچہ کہ اس سے کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہیں 
حکومت یہ خود چاہتی ہے کہ صاحب کسی طرح لوگ پروٹیسٹ نکالیں اور گھس کر اندر کچھ بھی اس کو جو ہے امن و امان غارت کریں کبھی گولی چلا دیں کبھی کلائیں فلاں کریں اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا ارے جان جاتے فلاں کرتا گھر میں بیٹھ جائیں گے مسلم قوم ویسی قوم نہیں ہے اور نہ ہندوستان کی آزادی چاہنے والے ویسے لوگ ہیں جان دے کے اپنی ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اپنے وطن کی بھی حفاظت کریں گے ظالموں سے لہذا یہی سمجھ میں آتا ہے جو کچھ اسٹرائک اور پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے نقصان تو یقین نہیں ہے اس میں اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ در انداز نہ آ جائے اس کے اندر اور جو ہے پولیس کے ساتھ کوئی مت بھیڑ نہ ہو حکومت تو ان کو بتاتی ہے ایسا مارو ایسا کرو حکومت خود پولیس خود تھوڑی کچھ کرتی ہے بہرحال اس کو دبانے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اس لیے مسلمانوں کو ہو کہ ہندوستانیوں کو ہو جان بھی دے سکتے لیکن ایمان کو بچانا ہمارے لیے اور وطن کے دستور کو بچانا ہمارے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حالات میں اسٹرائک یا پروٹیسٹ یا مظاہرہ جائز ہے اگر کچھ لوگ تو اس کو کہتے نہیں ضروری ہے واجب ہے ایسا بھی بعض لوگ ہیں کہتے ہیں تو جائز میں تو لگتا ہے کہ سب جائز ہے ہونا چاہیے مطلق ایسے نہیں کر سکتا ہم نے کہا موجودہ حالات میں موجودہ مسائل کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ پروٹیسٹ جائز ایسے نہیں ہو جاتا بس کا کرایہ بڑھ گیا سب پروٹیسٹ اس کے لیے تھوڑی کوئی ساتھ دے گا دودھ کی قیمت بڑھ گئی سب اس کے لیے پروٹیسٹ کرو ایسے تھوڑی کوئی ہوگا ٹرین کی قیمت کی ٹکٹ کی بڑھ گئی پروٹیسٹ کریں ریل روکیں ریل جلائیں ایسے تھوڑی ہو سکتا دین ایمان دستور اس کو بچانے کے لیے آدمی جو کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے اور ویسی حالات اس وقت ہیں تو لہذا جب ہم نے یہ کہا کہ پروٹیسٹ جائز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں جو بھی حکومت کرے اس کے خلاف حکومت جو بھی کرے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو امن و امان اور بھی غارت ہو جائے گا سکون ہی نہیں رہے گا جیسا کہ پچھلے تین چار ہفتے سے ایک دم سکون سب کا غارت ہو گیا کسی کو دلچسپی نہیں ہے کسی چیز میں نہ کاروبار میں دلچسپی ہے نہ کسی اور چیز میں دلچسپی ہے یہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ جو نان مسلم ہیں ان کو بھی اور زیادہ تر وہی لوگ پیش پیش ہیں یہ ہم نے دیکھا اور ہر جگہ ہو رہا ہے اس کا اثرات بھی ہے ہونا یہ چاہیے کہ جب تک یہ اندھیری رات یہ ظلم و زیادتی ختم نہیں ہوتی ہے آدمی کو اپنی محنت اور کوشش کرتے رہنا چاہیے